Bill De Blasio, 53 anni, altezza 1,95 m, professione difensore civico, new yorkese di orgogliose radici italiane. Secondo tutti i sondaggi sarà lui il candidato democratico a uscire dalle urne con lo scettro di primo cittadino della Grande Mela. Per il Wall Street Journal polverizzerà lo sfidante repubblicano Joe Lota con quasi 40 punti di vantaggio, un distacco che il Partito Democratico non vedeva dal 61. De Blasio diventerebbe così il terzo sindaco italo-americano dopo Fiorello La Guardia e Rudolf Giuliani e porrà fine al paradosso di una città a stragrande maggioranza democratica ma da 24 anni dominata dai repubblicani. L'ultimo il sindaco miliardario Michael Bloomberg, al timone dai tempi dell'11 settembre. Il leitmotiv di De Blasio è la narrazione delle due città, la scintillante Manhattan con i suoi grattacieli, la finanza, le proprietà immobiliari contro gli altri quattro distretti, quelli della gente normale che si barcamina tra affitti sempre più alti e lavori precari, quelli dei neri e degli ispanici che insieme fanno più del 50% della popolazione. I testimonial dei suoi spot elettorali sono i due figli dai nomi italianissimi, Dante e Chiara, avuti dalla moglie di colore, la scrittrice femminista Shirlane McGray. De Blasio promette scuole materne gratis per tutti, da finanziare con più tasse sui redditi alti, la costruzione di 200.000 alloggi popolari, il mantenimento degli ospedali di quartiere e vuole la testa di Ray Kelly, il capo della polizia, padre con il sindaco Bloomberg, dello stop and frisk, l'odiosa pratica delle perquisizioni personali per strada che prende di mira i giovani di colore. Vuole riportare New York ai tempi della criminalità, è il cavallo di battaglia dello sfidante Joe Lota. Ex vice del sindaco Giuliani, ex capo delle autorità di trasporti, Lota ha dato prova di sé rimettendo in piedi in poche ore la metropolitana dopo l'uragano Sandy. È nato nel Bronx, il padre era poliziotto, il nonno vigili del fuoco. Nelle sue vene scorre sangue cieco e italiano. È cresciuto da cattolico ma è anche ebreo. Insomma, Joe Lota è New York, recita lo spot elettorale. Joe Lota è New York. Ma nella città delle diseguaglianze, con il 21% della popolazione scivolato sotto la soglia della povertà, la leggenda del sindaco sceriffo non seduce più come un tempo.